Hej, dag 61, projekt 100. Idag tänkte jag att vi skulle rita ett revär som det heter på danska eller på svenska krage med slag. Det är några links här under eh, videon eh, där ni kan se teorin och följa med i dem som de ligger redan ut på nätet. Det är mitt eget tillskärssystem. Låt oss gå igång. Först så startar vi med att rita av grundformen. Vi ritar av framstycket. Och vi ritar av bakstycket. Och här är det först och främst nackutskärningen vi är intresserade i. Vi ska ringa ut halsen. Och på en kavaj så ringer vi ut en centimeter mitt fram och en centimeter på skulden. Och ritar en fin ny halsutskärningsbåge. På bakstycket så ringer vi en centimeter på skulden men bara hälften av måttet mitt bak så det blir en halv centimeter. Och ritar en fin halsutskärning. Punkt två så ska vi rita in överknäppningen, överknäppningen på grundformen och där placerar vi vinkeln en, en och en halv centimeter ut på en kavaj och vinklar ner på en rock kunde det vara två centimeter. Skriv A. Så ritar vi in viklinjen från A och upp till halshållsspetsen. Och avståndet här på vinkeln upp vid halshållsspetsen ska vara kragens stånd. Och på en vanlig härkavaj så är det 2,5-3 cm. Kom ihåg att du använder nya halsutskärning när du lägger på måttet. Rita in viklinjen uppåt och själva vinkeln in till halshållsspetsen. Sen förläng viklinjen uppåt och ut, utåt. Observera att denna linje inte är en förlängning av skulden utan är på en knäck här. Punkt 3. Rita in. Punkt 4, förlåt. Rita in kragståndet i en parallell linje med. Viklinjen och uppåt. Skriv kragstånd här uppe för att hjälpa dig. Och viklinje här nere. Viklinjen går från en punkt vi kallar B upp till punktet här. Och kragståndets bredd kallar vi D. Mät den halva nackvidden på bakstycket. Halv nackvidd. Och avsätt det upp på kragståndet. Och därmed vinklar vi ut och får in vår mitt baklinje. Punkt 6. Rita in önskad revärlinje. På framstycket. Passa på att inte komma för tätt på halshållsspetsen här uppe. Minimum en centimeter ska det vara där. Sådan. Punkt 7. Så viker vi i... Viklinjen och kopierar slaget över på andra sidan, eller revärret, som vi så kallar det igen i Danmark. Kom ihåg att markera skuldepunkten på revärkraglinjen, den ska vi använda senare. Vi ut igen och förläng kragkanten vinkelrätt upp i kragboxen så kragboxen 
near Arstängd. Rita in en beläggning 6-10 cm in från mitt fram. Vinkla ner. Och vinkla upp ett stycke och fortsätt i en båge upp på skulden. En cirka 3-4 cm spred här uppe på skulden. Så ringar vi ner halsutskärningen till revärhacket. Och för att ge en bättre form så ger vi det ett insnitt också. Här uppe. Och insnittets bredd ska vara cirka en halv till en centimeter. Mät differensen mellan de två bågarna. Det brukar bli en halv centimeter. Och förskjut nackboxen. Det samma avstånd som så i detta tillfälle är en halv centimeter. Där får vi också en ny mitt bak som ligger en halv centimeter. Längre upp. Kragens stånd kallade vi D. Själva kragens bredd kallar vi E. Mät D. Här 3 cm. Och förläng från den nya nackutskärningen rakt upp vid mitt bak. Och vinkla upp parallellt vid mitt bak också från den nya halsutskärningen vid skulden. I det här tillfället 3 cm. Mät. Kragens bredd här 5,5 cm. Dra 1 cm ifrån och placera det resterande neråt. Det blir så 4,5 cm att markera. Och här går vi ut på skulden och lägger de 4,5 cm. Vita en båge som blir den nya kraglängden och kalla den F. Ett högt stånd och bred krage så får man ett längre F och en liten krage får man ett kortare F. Kopiera nackboxen, den nya uppflyttade nackboxen på ett stycke papper. Kom ihåg att få kragståndslinjen på. Ser ut så här. Klipp ut den. Och vik två gånger på längden. De viklinjerna använder vi till att klippa den upp ytterligare i en solfjädersform. Men den ska fortfarande hänga ihop längst in vid kragståndslinjen. Placera den nedersta fliken på den nya uppflyttade kragboxlinjen och nåla fast och så sprid din solfjäder från med ett mått från skullemarkeringen uppåt och det måttet får du från kraglinjen på nacken som vi kallar det F så mät det måttet och mät från skuldermarkeringen upp och ge den en jämn spridning. Och nåla fast. Sådan. Och då får vi vår krage som är färdig i en mjuk, fin båge upp här, in i hacket, upp i insnittet. Och själva kragen kommer här upp i en mjuk linje med en sned mitt bak och fortsätter ner i insnittslinjen. Beläggningen ligger här över. Och för att illustrera kragen lite bättre här bak kan vi lägga in den sista lilla båge där. Det var det hela. Tack för mig, det var väl inte så svårt. Vi ses imorgon.